Ciao, sono il dottor Max, in questo video ti spiego cosa sono i tappi di cerume, affrontiamo questa problematica analizzando tutti gli aspetti relativi a questo disturbo che spesso troviamo nella maggior parte della popolazione, che inconsapevole, a volte trascura le cause e non provvede in tempo ad una soluzione. Cosa sono i tappi di cerume? I tappi di cerume sono accumuli di cerume all'interno del condotto uditivo esterno che possono causare vari sintomi e disagi. Il cerume, noto anche come cera dell'orecchio, è una sostanza cerosa prodotta dalle ghiandole ceruminose situate nella parte esterna del canale uditivo. Questa sostanza ha diverse funzioni importanti, tra cui la protezione dell'orecchio da polvere, sporco, batteri e altre particelle estranee, oltre a mantenere l'umidità necessaria per prevenire la secchezza del canale uditivo. Produzione del cerume il cerume è composto da una miscela di secrezioni delle ghiandole sebacee e ceruminose, oltre a cellule morte della pelle. La sua composizione può variare da persona a persona e può essere influenzata da fattori genetici, ambientali e comportamentali. In condizioni normali, il cerume viene prodotto continuamente e si muove lentamente verso l'esterno del canale uditivo, dove si asciuga e cade naturalmente. Formazione dei tappi di cerume un tappo di cerume si forma quando c'è un accumulo eccessivo di cerume che non riesce a essere espulso naturalmente dall'orecchio. Ciò può essere causato da diversi fattori. Produzione eccessiva di cerume. Alcune persone producono naturalmente più cerume del normale, aumentando il rischio di formazione di tappi. Inserimento di oggetti nell'orecchio. L'uso di cotton fioc, apparecchi acustici, auricolari o altri oggetti può spingere il cerume più in profondità nel canale uditivo, ostacolando l'espulsione naturale. Anatomia del canale uditivo. Alcune persone hanno canali uditivi più stretti e tortuosi, che possono favorire l'accumulo di cerume. Età. Gli anziani tendono a produrre cerume più secco e meno fluido, aumentando il rischio di accumulo. Condizioni della pelle. Alcune condizioni della pelle, come eczema o dermatite, possono influenzare la produzione e la consistenza del cerume. Sintomi. I sintomi di un tappo di cerume possono variare da lievi a gravi e includere. Perdita dell'udito. Uno dei sintomi più comuni, causato dall'ustruzione del canale uditivo. Sensazione di orecchio pieno. Una sensazione di pienezza o pressione nell'orecchio. Dolore all'orecchio. Dolore o disagio, che può variare in intensità. Prurito. Sensazione di prurito all'interno dell'orecchio. Acufene. Ronzii o fischi nell'orecchio. Vertigini. Sensazione di vertigine o disequilibrio, se il tappo di cerume esercita pressione sull'orecchio interno. Diagnosi. La diagnosi di un tappo di cerume viene solitamente effettuata da un medico tramite l'otoscopia, uno strumento che permette di visualizzare l'interno del canale uditivo e il timpano. In alcuni casi, può essere necessario un esame audiometrico per valutare l'impatto del tappo sull'udito. Trattamento Il trattamento dei tappi di cerume può includere diverse opzioni, a seconda della gravità e delle preferenze del paziente. Gocce auricolari Esistono gocce auricolari specifiche per ammorbidire il cerume, facilitandone l'espulsione naturale. Irrigazione auricolare. Una procedura in cui viene utilizzata acqua tiepida o soluzione salina per lavare via il cerume. Rimozione manuale. In alcuni casi, un medico può rimuovere manualmente il cerume utilizzando strumenti speciali come curette o aspiratori. Microsuzione. Una tecnica che utilizza un piccolo aspiratore per rimuovere il cerume. Prevenzione. La prevenzione della formazione di tappi di cerume può includere Evitare l'uso di cotton fioc Non inserire oggetti nel canale uditivo Mantenere le orecchie pulite Pulire solo la parte esterna dell'orecchio con un panno umido Consultare un medico Rivolgersi a un professionista in caso di problemi frequenti con il cerume In conclusione, i tappi di cerume sono un problema comune che può causare disagio e problemi all'udito, ma con una corretta igiene e trattamenti adeguati, è possibile prevenirli e trattarli efficacemente. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, metti un mi piace e commenta il video con le tue considerazioni. Ti consiglio di iscriverti al canale, che potrà esserti utile, buon proseguimento, ci vediamo al prossimo elemento esaminato.